Olha, gente, cinco lojas de venda de peças de veículos foram fechadas na primeira fase da Operação Rastreados, que acontece na região sul do estado, e esse foco é o combate ao furto e roubo de veículos, além da comercialização de peças automotivas. Bom, a gente vai falar com a repórter Valéria Noronha, direto de Picos, para trazer para a gente esses detalhes. Bom dia, Valéria. Bom dia, Aline. Bom dia para você que está nos assistindo. Aline, foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão em cidades do sul do estado do Piauí nessa primeira fase da Operação Rastreados, que justamente acontece, executado aí pela Polícia Civil da Secretaria de Segurança Pública do Estado por meio da Superintendência de Operações Integradas. As cidades são justamente São Raimundo Lunato, Jurema, Coronel José Dias e Anísio de abril. A gente vai agora assistir uma reportagem que tem mais detalhes sobre essa primeira fase da Operação Rastreados. Vamos assistir. Você está preso em flagrante, tá bom? Nós vamos lhe prender e lhe conduzir para a delegacia para você responder pelo crime respectivo. As imagens mostram os policiais fazendo uma busca minuciosa nos veículos e em lojas. A ação policial é inédita e começou pelo interior do Piauí. O foco da operação Rastreados é o combate ao furto e roubo de carros e motos. Na mira estão também donos de lojas que vendem peças automotivas de origem criminosa. A primeira fase da operação foi deflagrada nesta quarta-feira nas cidades de São Raimundo Nonato, Anísio de Abreu, Jurema e Coronel José Dias. Até a tarde de hoje foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão em estabelecimentos comerciais e residências. Cinco lojas foram fechadas. A operação Rastreados, deflagrada pela Superintendência de Operações Integradas, contou com o apoio de várias forças de segurança e segue o modelo da Interditados, operação que se tornou referência nacional no combate a outro crime que incomoda muito a população, o roubo de celular. As duas operações têm várias semelhanças, pois atacam a criminalidade em várias frentes e têm como viés também a recuperação de bens roubados das vítimas. Nós cumprimos 13 mandatos de busca e apreensão, sendo que cinco lojas foram alvo e tiveram suspensa as suas atividades econômicas. Até o presente momento, conseguimos recuperar vários veículos e motocicleta e agora há pouco, fizemos a restituição da primeira motocicleta para a senhora Maria de Fátima. Ela tinha, te, tinha sido vítima é, do crime de roubo no ano 2021 e hoje de manhã conseguimos recuperar essa motocicleta e fizemos a restituição. Quanto à operação, Aline, a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Piauí pede para que... Qualquer pessoa que tiver uma informação referente a esses crimes de roubo e furto de veículos e a venda dessas peças automotivas de origem criminosa sejam comunicadas, tá? essas informações sejam repassadas para as autoridades competentes. Essas foram as informações, eu volto com você. Muito obrigada, Valéria. Um grande abraço a você e todos de Picos e região.